can share it with other friends and let us start this session with uh, today's news headlines and the important facts that were making a news as of the today so recently russia has tested a bulawa ballistic missile and that is one of the largest ballistic missile carrying the nuclear weapon head on the war front and russia is supporting the uh, hezbollah group as well as the iranian groups as well as the people who are with the hamas group if that is the bone of contention then uh, USA has also entered into the war with its new weapons and its tactics that make uh, a big ruckus and big challenge for the other parts of the world. So we will discuss it as a security purpose which is GS paper 3 in UPSC syllabus. So yes this is me and we are sharing the current events for today's class so world war 3 has started as we see earlier russia and ukraine war was going on and in the middle we enter israel and palestine in which the superpowers are getting involved superpowers USA and Russia recently this picture shows you the Bulawa ballistic missile carrying nuclear warhead done by Russia so they have gone beyond CTBT comprehensive test ban treaty they are violating the nuclear fissile group treaty and they are also violating the nuclear test ban treaty, comprehensive test ban treaty as well as the other test treaties that are formulated to as not allow any of the members on the United Nations to take nuclear test. Further, NSG nuclear supplier group has also their uh, protocol to preserve this kind of thing. So Bulawa ballistic missile tested by Russia and in the retaliation USA has also tested another missile so we are clearly at the verge of world war 3 agar ye cheeze yahan pe control nahi hoti hai doston to hum dekhenge ki yahi condition aage chal ke world war 3 ka roop le legi now india has also started testing its navy projects 15b warship india apni testing kar raha hai and there are ballistic missiles which are to be launched through this uh, multi initial range vessels MIRV MIRV vessels kya hote hain se kaise multiple rockets launch kiye ja sakte hain that is also tested by project 15B by Indian Navy then there is G20 meeting going on by Nirmala Sita Raman who is taking on and Quindi National Park which we are in the news so coming ahead to the session just I want you to share this session to more of your friends now, now UPP, CSK, RO and ARO exam are coming for that, you have to prepare for that, and also with the UPSC, we are targeting the next year. Kar rahe hai. So, Russia recently carried out a successful test launch of Bulawa ballistic missile designed to carry nuclear warheads, uranium-235, mm-hmm. and that was earlier prohibited by comprehensive test ban treaty and fissile metal treaty under NSG groups. So Russia is a responsible member but as circumstances arise, JSC ki parasthitiya bante vi dikh rahi hai, Russia is trying to retaliate over the world psychology. Isse hum bolte hai, geopolitical psycho status. Thik hai? So, uh, now we are at a verge of uh, mm, war and third world war situation is going on so there is a condition that 
there can be a clear cut war between USA and Russia similar condition world war 2 ke time mein bhi hui thi jab aap dekh rahe the ki ye situations uh, grave hote gayi aur conditions bahut hi worst ho gayi now similar conditions going on that is new russian submarine launched intercontinental ballistic missile icbm is taking place कुछ लोग कह रहे हैं थंबनेल गलत आ रहा है एक्चुअली बीपीएससी थंबनेल इज करो जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर लर्निंग सो आईसीबीएम इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अब आप देखिए थोड़ा सा प्रयास करिए समझने की बैलिस्टिक मिसाइल इज अ मिसाइल दैट गोज टू लॉन्गर रेंज कवरिंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये जाती है सो सिमिलरली द इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल व्हाट विल इट डू इट विल कवर लॉन्ग रेंज फ्रॉम वन कंटिनेंट टू द अदर एंड इट विल बी इट हैव उसको कमेंट्स में सिंस 1998 the first powered flight test of bulawa missile occurred in september 2005 so it's the first submerged test launch followed in december and russia's bore class ballistic missile which class of missile is this it is bore class ssbn supersonic ballistic nuclear missiles now what are its features ab bulawa aa gaya hai ki war ki condition ready hai russia ke साथ कंफ्रंटिंग द इसराइल ग्रुप इसराइल ग्रुप में यूएसए यूके फ्रांस इटली ये सारे एक साथ हो रहे हैं रशिया ग्रुप में रशिया अलोंग विद ईरान सऊदी अरेबिया एंड द मुस्लिम नेशंस मोस्टली दैट आर अलाइन टूअर्ड्स रशिया वो सारे रशिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं सो so, what is it about the bulawa has been designed to backbone the moscow nuclear triad nuclear triad kya hai three missiles ka group that russia has tested so far is a bulawa group and which has a range of more than 8000 km so it is again icbm missile and it's a 12 to 13.5 meter in length iski features hai and diameter approximately 2 meter weight of 36800 kg it has three stage solid fuel missile three stage kya hoti hai liquid solid and liquid propellant so this is propellants that are produced in the rocket which will be launching this missile so is se iski इमिशन काफ़ी फास्ट होती है हमने स्क्रैम जेट वाले क्लास में पढ़ा था कि स्क्रैम जेट और रैम जेट इंजन कैसे होते हैं हाउ देर इज लॉन्च ऑफ सच काइंड ऑफ व्हीकल्स तो ये बहुत ही डिजास्टरस मिसाइल है बिकॉज इट इज़ एबल टू कैरी न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर वॉर को ये कैरी कर रही है एंड इट कैन कैरी मल्टीपल वॉर हेड्स ऑल्सो इच वॉर हेड विल स्ट्राइक अ डिफरेंट टारगेट it can carry six multiple independent reentry vehicle what is mirv multiple reentry vehicles yani ki multiple target ko ye ek baar mein address kar sakti hai in different direction different directions mein maan liye yahan pe ek enemy ka ek boat hai yahan pe ek enemy ki building hai yahan pe unke stations hain तो ये मल्टीपल टारगेट को एक ही बार में काउंटर कर सकता है इट कैन अटैक मल्टीपल टारगेट इन रीटारगेटिंग एंड कैपेबल ऑफ मैनुवरिंग इन फाइट एंड इट हैज अ ऑटो मैनुवर हॉस्टाइल एयर डिफेंसेस मतलब कि रोटेट करते हुए अपनी जगह से मैनुवर करते हुए ये 350 मीटर की एक्यूरेसी में वॉर कर सकती है नाउ इंडिया मिसाइल डिफेंस इंडिया की मिसाइल डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज डिफरेंट काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एज वेल एज आई सी बी एम इंटरकन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें कि अग्नि सीरीज हम पढ़े थे अग्नि वन टू थ्री 
four and recently a clinic five has been tested by India which covers more than 500 kilometers. So how it works? Ab dekhi. First stage mein, stage one enemy missile launches. Enemy yani ki virodhi apna koi missile chhodta hai jisse humara yudh ho raha hai. And second IF awaits airborne early warning and control system wahan pe installed hai jo ki pehle hi suchna de denge station ko that कोई मिसाइल आपके तरफ बढ़ रही है तो एयरबॉर अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जैसे ही ये सूचना देगा ये इसके रेडार पे डिटेक्ट हो जाएगा और आफ्टर डिटेक्टिंग दिस सिग्नल देर विल बी अ काउंटर लॉन्च ऑफ अनदर वेपन बाय द इंडियन सिस्टम सो देयर इज लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार इन द इजरायली ग्रीन पाइल ट्रेसेस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मिसाइल ये वेलोसिटी भी ट्रैक कर रहा है और डायरेक्शन भी तो ग्रीन पाइन इसका नाम है और ये इजरायली मेड है अगेन इसे ध्यान में रखिए कि इजराइल से बनी हुई काफ़ी वॉर हेड्स हमारे पास है नाउ फोर्थ स्टेज द मिसाइल कम्स क्लोजर एंड सेकेंड रेडार फ्रेंच मेड मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रेडार लॉक्स टू गेट इट अब यहाँ पे मल्टी फंक्शन रेडार है जो तुरंत ट्रैक करेगा कि कोई मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही है एंड देन इट विल बी Have a interceptor missile launch. Fifth stage में तुरंत interceptor missile launch करेगा और उसको हवा में ही मार गिराया जाएगा. So that is one of the biggest achievement of India's ballistic missile system and airborne early warning and control system. So uh, that is how interceptor missile works and which is also made by Russian factory. So ballistic missiles किसे हम कहते हैं? It is a rocket propelled self-guided strategic weapon system and having a ballistic trajectory. मतलब अगर कोई parabolic path ले रहा है, है ना? So having a projectile trajectory, ऐसे path को travel करते हुए हवा से हवा में मार कर रहा है and having a payload carrying capacity that is a ballistic missile. and is powered initially by rockets or series of rockets in stages and the powerful is trajectory making the descending rig to enter intended the target and ballistic missile can carry the nuclear or conventional warhead ye nuclear weapon ko bhi le sakti hai plus conventional warhead ko bhi carry kar sakti hai so it is equally disastrous and it is equally heavily uh, destructive in nature now what is mirv abhi aapne dekha mirv hai jo bulawa hai ya icbm hai so ye mirv ka matlab hai multiple independent re entry vehicle multiply independent entry re entry vehicle and what does it mean अब यहाँ पे आपको फोटो में दिख रही है एक अग्नि मिसाइल है अग्नि जो है अगेन एम आई आर वी है एंड एम ए आर वी भी है यानी कि ये किसी टारगेट को पहले सेंस कर रही है और उसके डायरेक्शन में लॉन्च हो रही है बट जैसे ही स्पेस में जाते ही से पता चल रहा है कि टारगेट की डायरेक्शन बदल गई है पहले ये यहाँ पे टारगेट था बट टारगेट अब मूव कर गया है तो ये आगे भी मूव कर जाएगी इट विल कीप ऑन मूविंग टू हिट द टारगेट जो इनमी शिप है तो इनमी को हिट करने के लिए ये मूवमेंट को भी गाइड कर लेगी इन द एयर ओनली सो इट इज एम आई आर वी एंड इट इज अ मार्क ट्रेजेक्ट्री मॉडल रिमेंबर दिस एम आई आर वी से मार्क बड़ा है मल्टीपल एरियल रिड्यूस ट्रेजेक्ट्री एंड दैट इज अ कैरिंग मल्टीपल वॉरहेड्स कई सारी रॉकेट्स ये एक साथ कैरी करेगी इन मल्टीपल डायरेक्शन दैट इज इट्स परपज सो एम आई आर मिसाइल हिट्स टारगेट एज फार एज फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर पंद्रह सौ किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट करेगी एंड एम आई आर वी वे आर नॉट इनिशियली इंटेंडेड टू डिफेंड बेलिस्टिक मिसाइल डिफेंड बट अब ये इनको डिफेंड कर रही है through traditional system now project 15b warship india ne abhi recently comment kiya hai 
जो कि आप देख रहे हो प्रोजेक्ट 15 बी डिस्ट्रॉयर्स द मेरीन व्हीकल्स एंड इंडियन नेवी हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर एंड इट हैज एडवांस स्टेल्थ फीचर इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन एंड इट हैज जॉइंटली डेल विद इंडिया एंड इजराइल अगेन देखिए इजराइल यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनर है इंडिया का सो वाट डू यू मीन बाई स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया हैज क्लियर फ्रेंडशिप विद रशिया बट इंडिया हैज अ पार्टनरशिप विद वीपन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग देयर वीपन्स एंड प्रोक्योरिंग सच वीपन्स तो प्रोक्योरमेंट के लिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की जाती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रेट डिफेंस टेक्नोलॉजीज वॉर हेड्स मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम डोम सिस्टम एंड सो ऑन सो देर आर अब इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट फाइव बी में क्या है फोर डिस्ट्रॉयर्स हैं फिफ्टीन बी में इस प्रोजेक्ट को आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन सो इनमें चार शिफ्ट हम बना रहे हैं कंक्लूडिंग 29,000 करोड़ ऑफ बजट एंड नेम्ड आफ्टर गोवा पोर्ट मुरमुगांव सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं जहाँ पे ये बन रही है उसका नाम दिया जाएगा सूरत गोवा कोलकाता एंड चेन्नई ठीक है सो फोर्थ शिप हैज बीन इंडिजली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 15 बी विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर सो विशाखापट्टनम हैज मेड अनदर शिप एंड इट इज हैविंग अ लीप इन द नेवल टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी जो सूरत यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्ट 15 बी के मिसाइल को जो कि एक अलग ही क्लास का है एंड द शिप हैज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इनोवेटिव ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी अब ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या होती है ना ब्लॉक कंस्ट्रक्शन ना ब्लॉक कंस्ट्रक्शन इज अ मेथोडोलॉजी अंडर विच डिफरेंट ब्लॉक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स तो सेगमेंटल वाइज ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट दैट मशीन इज गाइडेड टू कैरी द वीपन्स इसके साथ साथ सब मेरिन्स भी कैरी होती हैं सो इट हैज फोर काइंड ऑफ कैटेगरी प्रोजेक्ट पी फिफ्टीन बी में चार कैटेगरी हैं है ना विशाखापट्टनम वर्मा गोवा एंड इम्फाल मणिपुर प्लस सूरत तो सूरत कैटेगरी हैज बीन लॉन्च इन दिस ईयर बाय आई एन एस विक्रमादित्य दैट इज द एयरक्राफ्ट कैरियर शिप विच इज एबल टू कैरी द वॉर हेड्स ऑल्सो नाउ जी ट्वेंटी वेबिनार के बारे में एक न्यूज आ रही है दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट दिस इज जी ट्वेंटी वेबिनार ऑन स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ वॉट इज दिस बैलेंस इंक्लूसिव ग्रोथ सो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही होता है टू इंक्लूड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच विल बेनिफिट ऑल सेक्शंस टू बेनिफिट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्ट्रॉन्ग मीन्स गिविंग पावरफुल सस्टेनेबल मॉडल सस्टेनेबल मॉडल विच कैन सस्टेन अ लॉन्गर पीरियड सस्टेनेबल मॉडल जहाँ पे आ गया हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके सतत विकास के जो टारगेट्स को कैरी ऑन करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलोंग विथ बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हेल्ड इन न्यू दिल्ली नाउ व्हाट डज इट कैरी द थीम इज दैट अनलॉकिंग ट्रेड फॉर द ग्रोथ जो विकास के लिए ट्रेड होगा उसको हम यहाँ पर अनलॉक करेंगे जो इंडिया ने जी मीटिंग में एक बात कही थी दैट we are preparing for the future world one nation one sun one world one grid ki baat hui thi and g20 economic framework mic ki baat hui thi aur aisi sari trade partnership hui thi jisme ki digital public infrastructure ki baat hui digital 
public infrastructure so now digital public infrastructure is having a sustainable growth model jisme ki puri public ko g20 ke dwara satellite launch kiye jayenge g20 satellite launch ho hi gayi hai iske sath sath ye sari facilities public ko directly di jayegi having a digital infrastructure now it provides the guidance for future build of people focused on principles and trust based partnership the finance minister carry hai and we are supporting the global economic problems so it is known as ndld new delhi leaders declaration now next news coming on the limelight is kindi national park kindi national park kahan pe located hai chennai so it is located in the koromandal coast ab dekhte hain koromandal coast kahan hai aapka so this is chennai this is malabar coast there is koromandal coast and in the bay of bengal so here is kindi national park located in chennai chennai may located hai now it is the heart of chennai metropolitan area and its smallest national park its smallest national park hai ye national park are those areas protected by wildlife protection act of 1972 under government of india in which hunting is prohibited yahan pe kor zone aur buffer zone rahega isme hunting residents kuch bhi allow nahi hai only tourism is allowed so that is called as a national park and it is located in the dry evergreen forest इन द कोरोमंडल कोस्ट एवर ग्रीन क्या फॉरेस्ट होते हैं ऑल टाइम ग्रीन ड्यू टू रेनफॉल एंड इक्विटेबल क्लाइमेट कंडीशन तो ऐसे फॉरेस्ट रहेंगे यहाँ पे एंड फ्लोराइज देयर ट्रॉपिकल ड्राई एवर ग्रीन फॉरेस्ट स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट आर देयर फोना यहाँ पे कौन सी है ब्लैक बक टॉडी कैट सी वेट जंगल कैट पेंगोलिन हेड हॉक श्रीव ब्लैक नेब्ड हेयर ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अब देखिए डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटोरियल इक्वेटर एरिया पे इक्वेटोरियल ग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं बट जैसे हम ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ and as we move to 23 and half north yahan pe bahut sare forest aapko dikhenge jahan pe rainfall moderate hai so that is called as tropical dry evergreen forest which is found in tamil nadu it is a unique forest yaad rakhiye unique forest hai because of its property and because of the climatic condition so it is a dissymmetrical climatic condition where rainfall occurs both march to september kabhi march mein rainfall ho rahi hai kabhi september mein retreating monsoon yahan pe retreating monsoon season pe and march mein yani ki vasant ritu mein yahan pe rainfall ho rahi hai jab precipitation halka halka ho raha hai aur climatic yani ki non monsoonal rains are there so there is both winter monsoon an extended dry season from march to september which favors the development and sustenance of tropical dry evergreen forest in this narrow strip and it looks like the suburbs ye kaisa dikhta hai ye dry strip yahan pe nilgiri forest ho gaye and yahan pe koromandal to tamil nadu ka entire area yani sesalam anaimudi ye sare chennai ke jo areas hai usme स्क्रब वुड्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो ओशेनिक नेचर की होती है और साथ साथ मानसून रेन भी एडिक्वेट होती है जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारे काइंड ऑफ ट्रीज श्रब्स क्लाइंबर्स ग्रासेस और हर्ब्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे मैमल्स विच आर वेरी गुड इन एंड विच आर रेयर इन स्पेसीज वो भी देखने को मिलते हैं 
बहुत सारे रेयर स्पेसीज की सर्च यहाँ पे हमेशा जारी रहती है सो इट इज वेरी सुटेबल फॉर असेंबलेज ऑफ स्पेसीज एडाप्टेड टू लोकल माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है इसे आप याद रखेंगे सो यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं ड्राई डेसिडिवस ट्रीज नाउ अब मैप पे हम देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं एक बार रिवीजन हो जाएगा नाउ नेशनल पार्क्स आर सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर लोकेटेड इन लद्दाख हेमिज नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश ग्रेटर हिमालय पिन वैली इंडिकीला खीर गंगा सिम्बाल बारा ये सारे नेशनल पार्क एंड उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजा जी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क सिक्किम खंगचनजोंगा अरुणाचल प्रदेश मौले नामदफा टू नेशनल पार्क ओनली सिक्किम में ओनली वन बिहार में ओनली वन झारखंड में बेटला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में सिक्स नेशनल पार्क बक्सा गोरुमारा न्योरा वैली सिंगाला सुंदरबाड़ा जल्दापाड़ा मिजोरम में टू नेशनल पार्क्स मोरतेन फगवापुरी त्रिपुरा में टू नेशनल पार्क्स क्लाउडेड लियोपार्ड एंड बाइसन राजबली मणिपुर में टू नेशनल पार्क फेमस किबुल लामजो सिमोरी मेघालय में टू नेशनल पार्क्स बाल पराक्रम एंड नोकरेकरिज नागालैंड में इंटान की इंटान की इस बार यूपीएससी ने पूछा भी था आसाम में डिब्रू साइकोवा दिहिंग पटकाई रामोना काजीगंगा मानस नामेरी एंड ओरेंग देन छत्तीसगढ़ में इंद्रावती कागिर वैली गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क उड़ीसा में भितरकणिका सिमलीपाल तेलंगाना हैज कासु ब्रह्मपुत्रा रेड्डी एंड महावीर हरिमा वंशाली मुरुगावली आंध्र प्रदेश श्री वेंकटेश्वरा राजीव गांधी रामेश्वरम एंड पापीकोंडा तमिलनाडु गुंडी गल्फ ऑफ मन्नार इंदिरा गांधी नेशनल पार्क मुड्डू मलाई एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क These are very very important. They have tiger also. Kerala has Ane, Moody Shur Sola, Iravikulam, Maithar Vattam Sola, Pambadam Sola, Periyar, Silent Valley. Periyar is very famous. It has tiger reserve. Karnataka, Arshali, Bandipur, Baner Ghatta, Kudar Kuchi, Rajiv Gandhi. Goa Me, Mahavir Mullam. Maharashtra has Chandoli, Gangamal, Naogao, Pench, Sanjay Gandhi and Tadowa. Pench is also very famous. Here we have tigers. Now, in Gujarat, Vansada, Black Buck, Veer and Narayan. Then Madhya Pradesh has 11 national park, highest national park entire India has in Madhya Pradesh location, Penj, Bandhavgarh, Kosi, Kana, Mahadev, Satpura, Van Vihar, Dun Sagar, Kunno, Rajasthan mein, Mukunda Hills, Devsari, Keuladev Ghana, Ranthambur, Sariska, Haryana mein, Kalesar and Sultanpur, Jammu and Kashmir, Kuti Forest, Selin Al, दिचिंगम किश्तवार एंड काजीरंगा काजिंग नेशनल पार्क ये सारे नेशनल पार्क आप याद रखोगे एंड वी आल्सो हैव अंडमान एंड निकोबार जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एट इस कैम्बे बे गथेला महादेव नॉर्थ बुलन रानी झांसी मेरीन पार्क सेडल पीक साउथ बटन तो इसको भी आप याद रखोगे सो मूविंग अहेड National parks are the areas designated by government to conserve and protect natural landscape. I have told you that natural landscape is a natural landscape. It is a natural landscape. It is a natural 
buffer areas and periphery areas तो यहाँ पे जो animals हैं animals का residence बनाया जाता है proper medical treatment is provided and proper aid is provided so these areas are often established to preserve the natural beauty and ecological diversity of the region provide opportunities for outdoor recreation education and promote scientific research so that is the end of the class for today let us see some questions that follow explain the deterrence by india elaborate the 15b class warships of india analyze the significance of <coughs> national parks in india how g20 summit creates more economic infrastructure for india so keep on writing and send it to me t.me/gsrebond signing off for today and keep on writing we will have courses for uppsc ro aro also so keep on learning and keep on practicing to get success for your upcoming examination thank you and have a nice day jai hind jai bharat